。明洪武初期，天下福定，社会底层出身的开国皇帝朱元璋，深知天下兴亡的道理。登基之后，就大刀阔斧地整肃吏治。决心建立一个从未有过的清正廉洁的新王朝。来来来来来来来。哎呀，孩子啊，啊，多吃点啊，哎，多吃点。哎呀，好久没吃过肉了吧？啊，是。放走一个，活捉贼首高峰和黄冈二人。是，杀！杀！不好！不好了！啊！有埋伏！有埋伏！有官兵啊！兵啊！有埋伏！大哥怎么办？我都投了，跟他们拼了！跟他们拼了！杀天刚破晓，多数百姓还在睡着。又是一日的早朝，你们当中有人烦了吗？朕昨日听说，你们当中有人做早朝诗一首，已经流传开来。朕也听人念了，说什么“四鼓咚咚起浊衣，午门朝见上闲池，何日得遂田园乐，睡到人间饭熟时”。这首诗是谁写的？朕千载之罪。千载。臣本无心，臣本无心呐、啊。朕身为天子，尚且日起四经，披星理政，深夜秉烛批阅奏章，日不暇时是夜不安寝，还必须让自己觉得是甘之如饴，这是为了什么？无非是为了经常想起创业之艰难，百姓之疾苦。那么你是不是觉得大明朝已经天下太平了，可以高枕无忧了？所以不应该天天这么早就换你们上朝了。臣日日早朝，从未间断，只是，只是这几日。好了，你既然不想早起，又怀念田园生活，朕看你年事已高，成全你，你可以革职为名了，回老家种地去吧，爱睡到几时就睡到几时。陛下。
臣愿从头做起。闭嘴！这首诗还就把它刻在奉天门外，让天下人都知道，大明朝的官吏就是要日起四经。谁要想搂着婆娘到五经，就把婆娘先休了，再来当官。一旁听着，谢陛下。启禀陛下，凤阳暴乱头目高峰黄冈，昨夜已经押解至京。带上来。带黄冈、高峰。走。跪！我不跪，跪下，跪下。你们哪一个是高峰啊？我死到临头了，有什么话要说吗？你就是朱元璋啊！放肆！我是朱元璋，当今的皇帝，你是个什么东西啊？和你差不多，都是活不下去了。才造反的，我也当过要饭和尚，哼，就是运气没你好。出言不逊，念在同乡的份上，姑且饶过。<笑>你不就是同乡的虫八吗？啊，行，我佩服你，替我们凤阳人争了脸。可是，犯在你手里。你饶过谁呀？拖下去，斩！是是，走走，老子不怕，我也去。站住！朕有话要问你。放开他！读过书吗？认得几个字儿。那个呢？跟我差不多。他说：“活不下去了。”何至于此啊？我们一千多人修成，饿就饿死了一百多人；还有那些生病的，又死了一百多人。不烦又如何？老矣不是有粮饷吗？粮饷，两个千户串通一气，四个月的粮饷被他们克扣了一半。我们吃完了，还要用我们自己身上带的钱去买吃的，没带钱的，只能饿着肚子干活。饿极了就吃草、吃树叶，钱花完了也一样。找千户要饷，不但不给。反而打死了我们两个领头的，你说，活得下去吗？为何不告官呢？你造反的时候为何不告官呢？大胆！黄觉寺还在吗？在。庙门口那个朱五爷还好吗？村上死了，哦，也是饿死的。乡亲们的日子过得还这么难吗？我们不敢做陛下的乡亲，我们离你们东乡还有四十里地呢，沾不上什么光。难道比雇员的时候过得还差？皇上，你下去看看吧。最好不要穿你这身衣服。明白，受教。克扣你们粮饷的那个千户叫什么名字？黎红强，张道光。知道了。拖下去，斩。走。走。
你们刚才都听到了，自建朝以来，朕三令五申，苦口婆心的劝诫你们：为官者务必要吸取元朝父王的教训，要安分守法，克勤克俭，切不可亲谋公堂，剥削百姓。为什么直到今天，各地的民变依然不断的发生，甚至连朕的老家都能发生民变？民可载舟，亦可覆舟。你们当中不会有人不明白这个道理。难道你们还希望再看到一个朱元璋？那还得再死多少人？韩铎，微臣在。凤阳克扣粮饷之事，你知道多少？微臣调查了，乱民所言，并无根据。是吗？根据微臣调查，凤阳筑城之民工确有一千余人，也确实死过一些，但从无发生贪污粮饷、致人厄运之事。民工丧亡，皆因当地瘟疫肆虐，无力抵挡。千户黎洪强、张道光二人忠于职守，克己奉公，市民如此，更不可能激起民变。望陛下明鉴。依你所言，凤阳为什么会发生民变？陛下，凡生民变之处，必有民众聚集，则良幼混同，其中难免夹杂别有用心之徒。此等人挑拨是非，煽风点火，唯恐天下不乱。方才高峰、黄冈二人极为此类，对这种人一定要施以铁腕，严厉镇压，杀一儆百，后防患于未然。朕当年起事时，算不算得别有用心之徒啊？这，刚才那高峰算不算得又是一个朱元璋啊？胡惟庸说说，起笔。陛下，据工部营膳所职所成，正式元解法。工部左侍郎韩铎上任以后，伙同工部郎中丁嗣忠、翁经正、员外郎胡顺华、姚能玉等官员，先后放卖工匠两千五百五十五名，得超一万三千三百五十贯，克扣工匠伙食钱三千贯。倒卖炉柴两万八千捆，得超六千贯；还倒卖木炭八十多万斤，得超一万六千贯。上述款项都被他们贪污私分入籍。昨夜又查明凤阳之乱，也与韩铎对部下的纵容有关。陛下，这些数字都是捏造杜撰。正是元上任不足三月，工部事务尚且生疏，既然相壁虚构，作伪寻衅，血口喷人，一定有人背后唆使，居心叵测。希望陛下明察。你自上任这一年多，自认为干得怎么样啊？微臣上任以后，不忘皇恩，恪尽职守，奉公守法。清正廉洁，日日早来晚归，兢兢业业，不敢稍有懈怠。大事小情，未曾出过大的差错。这十多天来，朕命你在宫里清理元朝典籍，你都没往别处想吗？微臣不敢胡思乱想。来人，将丁嗣忠、胡顺华。翁经正、姚能玉四人带上来，带人犯。你待我们是不薄，可你一直说不会出事儿啊！胡大人
，你把正世元介绍给本官，不会另有用意吧？哼哼哼，倘若你做的执行的正，就是有用意，又奈何于你呢？禀告陛下，是韩铎指使罪臣卖放工匠，从中贪污钱钞的，一共卖放两千五百五十人，得钱钞一万三千三百五十贯。罪臣分得五千贯，罪不可赦，请求陛下从严惩处。韩铎要罪臣克扣工匠伙食钱，一共克扣三千贯，克扣的钱是韩铎分的，罪臣只贪污了一千五百贯，这钱都退出来了，请求陛下饶臣不死。罪臣倒卖奴差，从中牟利，为韩多所指使，分得三千贯，一时糊涂，死而无怨。只求陛下，可怜我的家小，放他们一条生路啊！罪臣糊涂。鬼迷了心窍，罪臣分管木炭，可韩多对我说，朝廷对木炭没有死数，搞点去卖，换些零花钱用。他说干，我就干。前后共倒卖木炭，一共八十多万斤，得超一万六千贯。韩多拿了一万，剩下的分给了我。罪臣上有老，下有小，全家一十三口，全都指望于我。求陛下开恩，给罪臣一条活路吧。来人，将丁四中、翁京正、胡顺华三人凌迟处死，一起三族。将姚能玉处抽肠刑，一起三族。韩铎，你还有什么话可说？陛下，你可不能听他们一面之词啊！韩铎，你死心吧，你的家已经被查抄，赃物俱在。连你的亲属都已经认罪了，你还有什么可抵赖的？韩多，朕待你不薄啊！做一个清官，太辛苦了。罪臣正三品，月俸十担，若想置田置产。永远没希望。陛下，你为我们这些臣子们想过吗？朕在想，你们当官就一定得发财吗？朕告诉你们，朕都替你们想过了。以今天的国力，能够给你们的。也不过就是一个三四十亩、四五十亩地田主的近意，要想再多，没有办法，国力有限，所以让你们生活要量入为出，不可浪费。宁可有余，勿令不足。自开国以来，朕难道是第一次跟你们说这个话吗？陛下，自古以来，千里做官就是为了发财。请问，在这里的这些人，有一半是干净的吗？你放心，朕会见到一个杀一个，朕要杀尽天下贪官。你不是第一个，也不会是最后一个。来人，看，将韩铎处剥皮宣草刑。其三族，是。奏陛下，陛下，朕
出自不疑。你们当中没有人比朕更了解什么叫农民。四民之中，士最贵，农最劳。什么叫农民？春天，鸡鸣鸡起。就得扛着犁，赶着牛到地里去耕种。好不容易栽下了禾，又得拔草、中耕。烈日炎炎之下，形体憔悴。到了秋天，有那么一点收成，书官之外能剩几禾？一遇水旱虫灾，则全家大小惶惶然不知所终。而历来居官者，多数不念农民之艰难，只顾剥削虐害，毫无心肝。朕在民间之时，最痛恨的就是贪官。你们并不是真的知道那些农民是怎么样的挨饿受冻，怎么样的居无定所，你们也不知道他们饿极了会做出些什么事情。以千民公暴动，完全是出于贪官的妒政害民、无视王法，致使民无以遂其生。民无以遂其生，则亡国有日矣。国之既亡，与你们又何益之有？嗯。传正事员，传正事员上殿。微臣正事员，恭请陛下圣安。为何如此打扮？微臣以为，陛下特召微臣进殿，必是微臣有罪，特地着罪衣前来请罪。你以为你有什么罪啊？微臣告发本部韩大人等贪赃枉法，克扣钱钞，以为所称之状必被驳回。韩铎乃正三品朝廷命官，为朕所倚重，就凭你一个小小的九品官，能随便告得倒吗？微臣是这样想的，就算是能告倒，也不会来得如此之快。若是告不倒呢？微臣要一直告下去，告到获罪为止吗？是。那么你以为朕应该表彰你了？微臣不敢，但微臣以为，在大汉之年，陛下尤其应该重视肃政反贪。嗯，接着说，惩治一个良长，能够救活三五人家；但是惩治一个贪官，或许可以救活成百上千的饥民。你说得好。朕赏赐正事员两千贯，作为鼓励。谢陛下隆恩，但微臣受之有愧。朕决定任命你为监察御史、正七品。谢陛下隆恩。平身。谢陛下。今日早朝，百官皆聚集在此。朕问你们：你们当中有没有人觉得这官当的没有意思了？您可悠闲在家。如果有，现在可以站出来，朕绝对不会怪罪他，一定发足了心缝，放他回去。一个都没有吗？那就说明你们愿意留下来当一个清官，是吗？微臣愿意。今后，凡是贪墨之官，不论轻重，一律判以死刑。
绝不宽待。朕倒要看看天底下有多少人还想以身试法。微臣谨记。爹，你一路上多保重啊。嗯，皇上事情多。啊，我去去就回。啊，爹。嗯。呃，如果皇上问起我，就说我一切都好。切，这还用你说？这小子！哎，老爷，你慢点啊！一路上伺候好老爷子。大人放心好了，一切都包在小的身上。好，走。放这儿，下去吧。蝶儿，这是你的位置，坐下吧。是。从今天起，你就跟朕一块儿在这儿批阅奏章。是。今日早朝有何干想？今日，儿臣看见父皇以雷霆手段成坛的破例，真是深感敬佩。不过，今日儿臣也见到如此之多的贪官，还是颇为震惊的。贪婪是人的本性，有官就有贪，难得有像郑士元这样的清官呢、啊。治理天下确实是需要像郑士元这样的清官。但是跟清官打交道不容易啊，有的时候比跟贪官打交道还难，你稍微不小心就会变得被动。清官可以以死保持名节，可是为君者就不可以这么简单。都说为臣难，其实为君更难。慢慢的，你就会体会到了。听说最近陛下派出一些监察御史，全国到处暗中查访，查到谁，那是性命难保啊！哎呀，朱大人多虑了，陛下派到哪里也不能派到定远来呀、啊。就算是来了，咱也不怕。老太爷和皇上那是什么关系？皇上亲自把老太爷请去坐寿，天下谁能有这个待遇啊？说句不好听的。咱们现在啊，就得趁着老爷子在世，能捞啊就赶紧捞，别管那么多了。那好吧，老爷子去皇宫做寿这件事，得让县里的人都知道。哎，我喜欢这块。那就这块吧，娘子用这块布料裁衣，一定是锦上添花呀。张仪带的小女子是谁呀、啊？哈、啊，这个是张仪新娶的媳妇儿。朱大人，不错吧？不错呀，这小子艳福不浅呢、啊。走吧。小人猜想，张仪要升官了，啊，是吗？
，来。哦，好。世元，你怎么了？没什么。按说，我不应该打听你的事情。可是，自从你做了这个监察御史以后，为妻的。就十分为你担心。你我夫妻多年，我能看得出来，你有什么事情。哎呀，你就不必隐瞒了。能告诉我，是什么事情吗？确实有件事情。什么事情啊？说出来，或许我能为你分忧啊。有人匿名举报，定远知县朱桓多有违法乱纪之举，且情形严重，在当地的民愤极大。朱桓，对，但此人并非一个普通人。他是谁？他是陛下的一个远房侄子，但其父有恩于陛下，渊源很深啊。莫非？你又要设身其中了啊！身为一个监察御史，我必须要把这件事情给查清楚。这是我的职责所在呀、啊。可，可他是皇亲呐、啊。是啊。有人在家吗？啊、陛下，陛下，真爱卿，陛下。微臣不知道陛下驾到，有失远迎，还望陛下恕罪。平身。谢陛下。朕来看看。嗯，朕过去就听说你们家过得非常清贫，看来果然如此。可是朕不是有赐予你银两吗？陛下所赐银两，微臣全封在那里，不敢动用分文。为什么？陛下赐予银两，正是不希望微臣去接受其他的馈赠，保持好的名节。这是陛下对微臣最大的宠爱，能得到这个，微臣已经终身受用不尽，不再需要其他了。朕是希望大家都能安平乐道、勤俭自持，尤其是身为监察官员，但是也不必过于苛刻。微臣以为，人各有志，微臣选择的是清廉。苦固然苦，穷固然穷，但晚上睡得着觉，心中坦然。朕今天来到你们家，你是不是觉得十分意外啊？并不十分意外。哦，这正是陛下对微臣最大的信任。微臣倒真是希望陛下能够微服，到民间多走一走，这样，也许陛下能够看到和听到更多的东西。因为有人，就怕这个。好，既然如此，朕今天就想去看一看，你愿不愿意陪同朕一块走走？微臣非常愿意。就在这一带吗？听说就在这一带，经常有人会看见。不过，陛下处死韩铎等人以后，影响很大，所以不一定现在还有。有时候。只是有钱的商人们在船上聚一聚，无妨。朕本来也想到民间来看一看，民间也容易遇到人才。朕当了皇帝之后就知道了，穿着龙袍是听不到什么真话的。客官，请用茶。好，慢用。好，去看看。看样子，先生是个念书人。
正是。我们可以坐这儿吗？请坐。谢谢，来坐吧。二位，请用茶。请问先生尊姓大名，作何营生啊？啊，小生姓韩，名亦可，西峡山教书的。老家在哪儿啊？重庆。重庆，好地方。本人呢，只念过几年私塾，啊，想考考先生。哦，请赐教。做副对联儿，请出。啊，重庆府，千里为重，重山重水重庆府，一人为大。大邦、大国、大明君，好，好，好，好。但是当今的皇帝算得上是明君吗？应该还可以吧。什么叫应该还可以啊？开国皇帝比较勤勉，农民出身，知晓民间疾苦，听说还很节俭，不想纵容贪官污吏，当然是个明白人。以先生之见，唯有开国皇帝才能做得到这些吗？开国皇帝是打出来的，知道世事维艰，也应当知道那把龙椅如何才能够做得安稳。那先生也是明白人，算得上是才思敏捷。过奖了。听先生的言谈话语之间是颇有几分抱负的，怎么不出来做点事啊？正想去京城寻个差事。据我所知道，京里头现在肥缺一个没有，只剩清官的位置了。你怎么知道的？昨天我还跟一个人抢个肥缺，没抢着，只剩清官了。<笑>那正好适合于我呀。何以见得？人各有志嘛。也是。先生读过几年的书啊？十多年吧。不容易，不容易。哎，有一首民谣是说：“啊，十年寒窗苦，当官回头补。一岁一无银，百姓无泪哭。”对对对对，也不是没有道理啊。你看他当了官，如果没有补过来的话，那不就亏了吗？看来阁下是个商人吧？<笑>韩先生，在下听说这一带常出现一种花船，这是真的吗？那是无伤一景啊。怎么讲？最安全的寻欢作乐之处。什么人在上面寻欢作乐啊？当然是官员。一有风吹草动，船开了就走，随便到哪里一靠岸，把人疏散掉，岂不比深宅大院还要安全些？今天这个船会来吗？刚刚开过来的这条就下。他会过来吗？停停走走，岂不悠闲？这船上的官员，大半是外地去京城办事。啊，在船上做东宴请的，自然都是京官。他们在船上已经待了一整夜了。啊，也可能有商人在船上谈些生意。包一条船至少要三百贯，而一位五品官的月俸才二十贯。老百姓都知道这些事吗？知道的人越来越多，老百姓的嘴谁能封得住啊？哼
，而且越传越邪乎。可是，就是没有人到船上去看过。离京城这么近，就没人举报？自然有人举报。可是举报信每每落到他们手里，谁还敢再试？刚刚开过来的这条旧巷，离京城这么近，就没人举报？自然有人举报，可是举报信每每落到他们手里，谁还敢再试？在下也告过一次，住了四十天的牢狱，还被打断了一个肋骨。哦，现在可以直接向皇上举报。皇上日理万机，哪能见到平常百姓的举报信？那也不一定啊。既然不一定，那就应当慎重。你相不相信，当今皇帝绝对不会允许这种事情？当然，天下是他的。哎，那船就要靠岸了。好，在码头附近，总是要停一停的。怎么样才能上得了这条船？你们想干什么？我们也想告官呢、啊，得看看究竟啊。怕不是告我吧？此话怎讲啊？你们想告官，却想诓谁呢？告辞了，告辞了。陛下，微臣实在担心，他们会认出你来，没那么容易吧？陛下，我担心船上有危险。怕什么？小点，小点啊！这坛酒可贵着呢啊！再慢点，慢点，慢点啊！往里走，往里走啊！哎，你也去左边啊！啊，小心点啊！哎哎哎！几位想要干什么呀？我家老爷想到船上去看看，兜兜风。不可，这条船。可是大官人包的，我们就是来找大官人谈生意的。哦，那你认识谁呀？上去不就认识了吗？哼，那就更不可了。我们认识的人是换来换去，我只认识你这条船。谢谢，但我不认识你们。上一次你托我给你带的东西，你不要了吗？什么东西啊？几位，真是商家，不小的商家，规矩可懂得，少不了你好处。好嘞，几位客官，里面请。哎，您慢点儿。老爷如何才来呀？昨天晚上没有住船上。这里太脏。这人是谁呀？怎么这么别手啊？多大了？小女子，芳龄十八。一直在船上啊？我还能去哪儿呢？大官人又不会带我走。但你走也不难
，先说说昨天晚上陪谁睡了？这个我不能说，怕是别人不愿意让你伺候吧？谁说的？连惠州的康大人都喜欢我呢。该不会是康清寿知府大人吧？怎么不是啊？难道他的官儿不比您的大？他见了我得叫爷爷。<笑>开玩笑吧你，大人，您气宇不凡，好英俊呐、啊。气宇不凡还差不多，英俊差很多。你去看看。你先回屋里去，待会儿找你。眼熟，您是哪位？别问了，说出来能吓你一跳。跟谁来的？能问问吧？老康。老康，不认识啊。呃、哦，啊，多有得罪，在下荆州通判李元生。啊，听过，啊，真的。听说他是一个青年出了名的官，呃，没人看过他穿新衣服，呃，也不是，只是有些场合。明白，看场合嘛。哎，不过还是很想知道大人您是，不必多问。呃，大人从京城来。嗯，呃，正四品以上，可以这么说吧。哎呀，今天能够遇到大人，卑职真是十分荣幸啊！你会记住我的。哎，是是是，大人到过荆州吗？经过而已。好，下次到荆州，如果大人不嫌弃。卑职，一定极尽地主之谊呀！哎呀，我们荆州虽然比不上京都，可是像这样的花船还是有的。在下可以为大人专门租上一艘，住上十天半个月，啊，全凭大人兴致，而且还更为安全。最近皇上把韩多给斩了，你不知道啊？啊，听说过。那还做这种事，不会担风险吗？嗨，拉了苦叫归叫，可庄稼还是要种的。听说皇上派了不少监察御史下到各地去，专做暗访，这点不可不防哦。嘿，怕的就是这个。这条船上不会有什么监察御史吧？哼，如果有的话，他能活着下船吗？啊，到那边去看看。卑职明白，卑职一时还不会走。哎，在马上啊！马上！哎，你也喝。和他们都说了些什么？正四品以上，不肯透露姓名。身边还有马鞭，来来来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒。陛下，别去了，危险。是啊，陛下，情况已经很清楚了，此地不宜久留。清楚什么了？朕难得出来一次。嗯嗯，别动，怪我。让我亲亲，放肆。人，您总算是来了。您看我这儿干净吗？干净
，你等着。你怎么敢这么嫩呢？啊！刚才推门这个人，怎么这么眼熟啊？啊？是吗？刚才那个人，真的是徽州之府，真的是他。没想到他们真的这么穷奢极欲，真要把他们统统的给杀了。陛下息怒。来，青松，无礼！哎呦，哎，大官人，小人打扰，小人打扰，你还不赶快给我出去？是是这样，大官人啊，小人是做丝绸买卖的，算是有点本钱的，那么就是希望认识大官人您这样的人，帮我们在地方上，在京城里面做点买卖。本官又不是做生意的，那是，但是我们也是人生地不熟。官面上缺少朋友。好啦，你要是早来片刻，我就把你扔到外面河里去。那是那是，可是小人实在没有打扰大人的意思。嗯、你们怎么找到这儿来的？荆州知府林大人介绍。哦，但是我们要找的人他下船了呢。丝绸，苏州丝绸。货色怎么样？货色上乘，我们做的都是大买卖，啊，想投机取巧。呃、哎，您放心，小人是懂得规矩的，啊，但是不知道大人您在这个地方上是不是多有联络啊？<笑>我的地面就是通州啊，啊，口天吴，你们。没有一点耳闻吗？哎呦，如雷贯耳啊！知府大人，在下有礼了。你快快快、哎，请大官人笑纳。来呀、啊，宝贝儿！哎，起来，起来，起来！哎，去那边。哎，宝贝儿，这个人怎么好像……哎呀，大人，别那么疑神疑鬼的。不对，你们赶紧穿衣服，出去，出去，出去。啊，哎，快点穿衣服。怎么了？走吧。大人，啊，不会对呀。快让开！快点，快点，都让开！快，让开！快，都让开！快走！快！快！为什么？听清楚了啊！嗯嗯。今天本官说的话，离开了这个房间，一概不作数。小的知道。嗯，好。我认识很多做官服的商家呀、啊，生意有的是。哎呀，那太好了！大官人，您一个手巴掌抵得上小人一块天。您看，我今天本来就是壮着胆子出来试试，没想到小人撞到鸿运了。嗯，你别高兴太早，本官做这种事，懒于讨价还价。大官人，您放心，折扣好说，公家的买卖折扣更好说。好，嗯，我跟您说个数字，您听听。讲，一百抽七。一百抽十，没有十抽二，免谈。十抽二啊，嗯，啊，你这个人怎么整不明白呀、啊？咱们做的是公家的生意。我把价格抬高点儿，不就全有了吗？<笑>啊，是呢，请容小的再盘算盘算。哎，这就对了。出什么事了？快看！快看！这是干什么？哎，这到底怎么回事啊？哎，不知道啊，怎么回事啊？啊？突然来了这么多兵啊！啊
啊，肯定出大事了。林大人，林大人呢？你们都下去，下去。走吧，走吧，我们走吧。出什么事了？刚才有两个人到我的船舱去，我看其中一位很像。啊啊啊！做双人打扮？对呀，穿褐色长袍啊。哎呀，刚才就坐在这儿。哎呀，我说这个人怎么这么眼熟啊？太像。太像了！哎呀，这这这这、啊！刚才你们都说了些什么？都向大人禀告了，四品以上。什么四品？哎呀，哎呀，果真是他！我们都用完了。出什么什么？你出事了！出事了！皇上来了！怎么回事？皇上在哪儿啊？就是最后上船的那个。皇上，你看见了吗？没有啊。你看见了吗？没有啊。那他还在船上吗？那肯定在啊。这船又没靠岸。各位大人，这是怎么了？我问你。刚才上来那几个人干什么的？大商人做买卖的，你让他们上船的？我，他们说他们来过。你混蛋！你，怎么了？你赶紧去给我找。啊，是，千万不能惊动他们。啊，是是是，快去呀！哎呦，哎呦，哎，吴大人，哎，怎么不跳了？接着跳啊！哎呦，哎呦，大人，你看，吴大人，哎，你们走，哎，你们快走，快走，快走。皇上可能在这船上，皇上怎么能在这？这谁说的？他化妆成和尚，还穿着褐色长袍。哎呀，还有一个穿灰色长袍的。是啊，他他他他他他，他是一个做买卖的呀。哎呀，到底是不是啊？别弄错了。林大人，你赶紧出个主意啊！还是康大人出主意吧。康大人做得通嘛。哎，这这这。怎么是我一个人做东啊？真是！哎呀，好了好了，现在先不要说这些了，赶紧想想办法。想什么办法？本官倒有个办法。你说，还是不说了吧？哎呀，你就说吧。万一要是皇上到了，咱们可都是重罪，谁也跑不了啊！刚才咱们大家在一起都是猜测，到底是不是还不确定。万一要是个骗子呢？你是说，把他们？行不行？哎，等等，这件事大家可要想好了，弄不好抓错的话是要掉脑袋的。哎，大家要灭门九族啊！十抽二，打发要饭的呢。那么你什么意思？十抽三，否则滚蛋。十抽三，<笑>那我们连进货都进不来了。那是你们的事儿，与我何干？我这儿从来就这个价。嗯嗯。再说本官又不是商人，从来不讨价还价。嗯。嗯。哎。嗯。你看来还真是个狗官呐。哎。你敢辱骂本官，我还打你呢！哎，大人，你你敢打我？我打你，我还想杀了你呢！来人呐！陛下，他们好像正在集合人。集合人，想干什么？好像要动手啊！胆儿大！你、你们、你们到底是什么人？看到陛下还不跪下！陛下，跪下！陛下！哎呀，你先让我想想。哎呀，康大人，没有时间了，这关系到身家性命啊，我得想想啊，只能豁出去了。大人，大人，几位大人，刚才那几个人就在陈大人的房里。好，好，动手吧。康清寿，是你在说话吗？朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕在问你。朕
，微臣有眼无珠，冒犯了皇上的龙颜，罪该万死啊！罪该万死！朕的那匹绸布质量不错，你非得要十抽二高了些，能不能让朕几分呢、啊？微臣罪该万死，当时涂的嘴里痛快呀。在这条船上，你们涂的不仅仅是嘴巴快活吧？刚才还想干什么呀？臣不敢，臣不敢，臣真的不支持皇上啊！朕让你们受惊了，继续玩吧，剩下的时间不多了。禀报陛下，西城兵马指挥司指挥百云峰奉命前来候旨，把船上的人都抓起来。凡是官员验明身份，不论大小，不分请客被请，一律送交大理寺严加审问。遵命。皇上怎么穿这样的衣服？船上太难，都要倒霉了，活该！他们也有今天。嗯，这些狗官呐，终于被皇上抓住了。朕问你们，你们大家希望怎么处置这些贪官？朕跟你们一样，最痛恨就是贪官。贪官是你们的死对头。也是朕的死对头，所以你们放心，只要朕在，绝不会让这些贪官过上一天好日子，一定给大家一个满意的结果。你们大家相信不相信？相信。陛下，既然抓到了，就不能放过他们，对，不能放过他们，不能放过他们，不能放过他们。陛下，他们是自作自受啊！你们放心，朕刚才说过，只要朕在。绝不会轻易饶过这些贪官，一定让大家过上好日子。谢谢陛下，谢谢陛下，大家起来吧，起来，起来，起来，起来。谢谢陛下，谢谢陛下，谢谢陛下。韩先生，怎么样？朕没骗你吧？小民，叩见陛下。陛下，请陛下重责小民，方才无礼。说什么重责？要重用。为了告赃官而做过大狱的才子，一律重用。你不是要到京里面找事吗？朕就给你找个差事，让你也做监察御史，正七品。微臣不才，承蒙陛下器重，虽肝脑涂地，难保陛下拔擢之恩。平身。嗯，不错，今天总算让朕还遇到一件欣慰的事情。那么今后你就要跟郑士元一样，要马不停蹄的巡查全国，继续再查出一些这一类的大案，以朕贪墨之风。遵旨。郑大人是否知道定远朱桓之事啊？这件事你也听说了吗？是啊。以郑大人看，这件事情应当如何处理呢？这件事我已经想了很久了。今日上朝，就要向陛下禀报。我想此事一经提出，必将会引起轩然大波。无论会发生什么事情，还望韩大人不要参与其中。郑大人。韩大人，千万要记住我跟你说的话。凡公侯之家，以势权豪，欺压良善，虚钱实气，侵挪他人田地、房屋、资处者。
，除犯免罪复过，再犯停之奉己一年，三犯停其路，四犯与庶民同罪。凡公侯之家、管庄人等，不得以事在乡欺殴人民。好了，今天就念到这里吧。遵命。这是第三遍了，刻在这个铁板上的条文，朕希望诸位爱卿都能牢记在心。另外，朕还想补充一点：不仅贪钱贪物者是贪官，贪生贪色。贪权、贪势、贪阿谀、贪虚名、贪享乐者，同样都是贪官。廉能之官，倘若有所过错，朕能有免；贪虐之徒，哪怕最小，也要严惩。郑士元。微臣在。有关类似花船的腐败事件，你认为在全国还有多少？回禀陛下，卑职以为，树欲静而风不止，贪墨腐败之风，自元初至元末，愈演愈烈。我朝新建不久，官员中因袭旧习者大有人在，即使陛下三令五申，仍会有人心存侥幸，以身试法。因此。对待整治腐败一事，应是长久之计呀、啊。郑爱卿所言极是。花船一案，若非民间早有风闻，朝廷也是无法得知。所以，朕决定恢复风闻言事制度。你以为怎么样？陛下，微臣完全拥护。实行此法，将会揪出一大批贪官。使他们难逃法网。郑士元，你在民间还听说过什么风闻了吗？听到过。说说看。陛下，微臣想另找一个时间禀报。但说无妨。陛下，现在就讲。在百姓中有一种传言。说，定远知县朱桓在当地敲诈勒索，在民间怨言甚多。有何实据吗？并无实据，然而传言甚广。你们当中有人听说过这事情吗？胡惟庸，你听说过吗？不，陛下，微臣从来没听说过。吏部尚书，你听说过吗？微臣从未听说过。你们是不是因为朱桓是朕的侄子，所以就什么都没听说过啊？啊，不，陛下，微臣确实没有听说过。郑士元，你说传言甚广，有没有什么根据啊？陛下，微臣也担心这仅仅是谣言，但仍需调查澄清。郑士元，你胆大包天，你这么说，居心何在？你是不是希望这些都不是谣言呢？启禀陛下，郑士元居功自傲，信口雌黄，罪孽当诛。陛下，微臣两年前曾经去过定远，定远知县朱桓在当地不惧权贵，正生俱佳，绝无郑士元所指控之事。陛下，微臣并没有指控朱桓，只是方才陛下提倡风闻言事，微臣备受鼓舞，才据实相报啊。郑士元，陛下提着你，是希望你秉公执法，刚正不阿。而不是要你捕风捉影、信口开河。陛下，微臣提议撤销郑士元的监察御史之职，充作劳役。陛下
，微臣以为，对于风文言事，应该具体辨析，以防止别有用心之徒居中作乱。郑士元矛头所指，并非朱桓，而在圣上，是可忍，孰不可忍？陛下，郑士元居心叵测。郑士元，你听到了没有？陛下。微臣冒犯龙颜，微臣早知此言一出，会石破天惊。你是什么时候听说这个传闻的？微臣早有耳闻。那为什么不早说呢？经过花船一案，微臣认定陛下确有成贪之决心，所以才冒死进言。陛下，微臣也曾听说过有关朱桓之传言。你听说过什么？微臣曾不止一次的在百姓中听说，定远知县朱桓借皇亲国戚之威望，在民间为非作歹，横征暴敛。陛下，朱桓虽然有过过错，他必然接受教训，谨言慎行。他们二人所言不足为凭。不，既然民间早有风闻，那就不可等闲视之。皇亲国戚影响重大，更不可掉以轻心。郑士元，微臣在。你本是要到潞州去，那么顺便经过定远的时候，先把事情调查清楚再说。遵旨。韩一可，微臣在。你跟他一起去。遵旨。如果事情真像你们所说的那样，那朕绝对不会宽恕朱桓。不论是皇亲、国戚、公侯，只要贪赃枉法，那就得严惩不贷，否则这个惩戒公侯榜摆在这儿，形同虚设。你们说呢？圣主应允。退朝。